Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Yakuza Kiwami. Wir haben ja fast nur so Shooter gegen uns. Und gerade Kazuto Arate, der anscheinend als Shooter der Familie bekannt ist. Okay, der ist sehr schnell unterwegs. Jetzt hängt er da. Alter, ich hasse ihn jetzt schon. Alter, ernsthaft? Okay, der hat mich nicht erwischt. Sehr gut. Alter. Was ist das für ein He-Man, Alter? Pass auf, Junge. Ich hasse eine Sache. Ich hasse zwei Sachen. Ich will mich alleine um deinen Boss kümmern, okay? Das stimme ich nicht falsch. Okay. Okay, pass auf. Das ist echt heftig. Der Typ ist einfach furchtbar schnell. Aber so nach meinem, meinem Gefühl ist es am besten, sich viel zu bewegen bei ihm. Ihr merkt das ja. Er erwischt uns nicht so einfach. Wenn wir er versucht uns zu treffen, aber der kriegt uns nicht. Okay, Vorsicht. Der wird gleich schießen, ja. Ah, jetzt hat er uns mal erwischt, der Typ. Jetzt sind wir nicht mehr so schnell. Arate ist auch ein cooler Typ, ey. Ich hab nur Angst vor seiner nächsten Stufe, weil der ist jetzt schon schwer. Du kannst halt echt nur bestehen gegen den, wenn du schnell genug bist. Ja, genau das. Alter, der macht nicht so viel Schaden, aber der nimmt dir immer deine ganze Dings weg. Ja, genau. Jetzt wird er wahrscheinlich eklig werden, weil er schneller wird. So, ja. Boah, der trifft mich, der Drag. Also, der verlangt halt unfassbar viel Konzentration. Oh ne, nicht da. Komm raus da. Ich kann jetzt natürlich auch hier sagen, okay, weißt du was? Ich kann dich jetzt hier auch mit Gegenständen prügeln, bis zum geht nicht mehr. Und draußen bin ich einfach dein schneller Boss. Versuche einfach schnell hinter ihn zu kommen. Ja. Na komm her. Uah. Jetzt hat er mich einmal wieder. Ja. Das Problem ist, wenn er da hinten ist. Ja. 
Also, wenn wir um dieses Pylon-Teil hier fighten, dann hat er nicht so die Chance, mich zu treffen, würde ich sagen. Und wenn er hier ist, schmeiße ich ihn durch die Gegend. Ja, und jetzt fängt er wieder an, das zu machen. Ich nehme mal ein Getränk. Es geht eigentlich. Je länger ich gegen ihn kämpfe, desto besser wird's. Weil das Coole ist halt, wenn er schießt, dann schießt er immer nur in eine Richtung dann. Das Problem ist, dass ich super viel Heat verliere. Und ihr merkt halt einfach, wie furchtbar schnell er ist. Oh, meine Hände schützen schon. Ja. Aua. Ein kleiner Babsack, Alter. Wisst ihr, was wir probieren? Okay, nein. Wir schaffen es nicht. Der ist aber viel... Am schnellsten, wenn wir zuschlagen. Alter. Ich hab dich doch gehabt, Junge. Ernsthaft? Jetzt, jetzt swingt er nur noch umher. Aber jetzt haben wir ihn. Chapter 11, Honor and Humanity. Alter, Shinji. Erst Marena und jetzt Shinji. Oh, Mann! Nishiki macht alles kaputt. Zanen da tana. Shinji to Rena wa. Koko igai ni. Tayoreru tokoro ga nakatta da. Wakatteru. Dekiru kangi ni teatsuku homuro. Ah. Suma. だ。そうだ。信じは確かにそう言っていた。しかし、そんな名前の女、いくらでもいるぞ。それだけじゃな。いや、そうでもねえ。あ西木山組の田中の頭は実は風俗好きでな。知ってたか桐生。まあな。
今はピンク通りの社員とかいうキャバクラで働いてるはずだ新名に会えば早く手に入るかもな OK jetzt wird's ein bisschen ruhiger so wie es aussieht also wir haben jetzt natürlich das mit Shangri-La wir haben ein paar Punkte zu verteilen ähm wir könnten uns ein Maximum boosten ich würde gerne das machen das kostet halt dementsprechend auch viele Punkte. Aber wir sind fast da. Wir haben sehr, sehr viel Leben. Das ist sehr, sehr gut. Das heißt, wenn uns irgendwas Hartes trifft, können wir damit umgehen. Hier ist es ein bisschen ruhiger geworden. Wir können also vielleicht mit ihm schnacken. Was? Aber wann kann ich denn überhaupt was von dem lernen? Okay, wir sind in Chapter 11 von, ich glaube, 13. Wir hätten so gesehen noch zwei Chapter zu machen. Jetzt so die Frage, wollen wir jetzt noch ein bisschen... Oh. Ah, okay. Bitte was? Mhm, wie ein Mann mit, Mann mit richtiger Präsenz. Let's go and say, don't ask me about my dark part. Ja, du bist vergangen halt, ja. You're a bad boy. Mhm. Ah, wir, wir, wir sind ein cooler Typ. Ja, klar. Ja. Bad as that. Was? Wir, sind, wir werden ein Posterboy. Alles klar. Äh, wir haben auch nie davon gehört. Also Badass, Bad Boys, Bad Boys. What you gonna do und so. Ne? Nee, gar nicht. Mhm. Äh, was? Äh, was? Becomes a Dilf? What, what, was ist denn? Ich habe eine Vorahnung und die ist nicht gut. Just look, uh, look at you. See the bad and bad. Boy is short for better as that a middle uh, age who is dangerous yet dandy ra oh no it's very oh God. a cool guy with a bad boy streak oh no alter man with bad boys stinger okay they're appearing on TV shows magazine even movies old men who kick ass at oh yeah Leute die Leute umhauen yeah and oh uh, yeah Oh, how many years did I age in prison? Ja, yeah, echt so. Zehn Jahre halt. Uh, for a magazine, uh, uh, the, the bad boys of Kamarucho. Oh. Oh, ja. Yeah. I'm interviewing the hottest. Oh, man. Die will uns abfotografieren. Oh, nein. Trying to ride a bad boy gravy train because it's trendy now. It's not. Oh. But it sounds really stupid. Ja! Yeah. Uh, the stone has turned bad boys roaming around the street. Yeah. If the men on the streets are bad boys, they are just bad people. Ooh, this is good. Bad boys and bad people. This is a riesiger Unterschied. This is a sauguter Spruch eigentlich. Park thinking at the server, and I was hoping I find some more fatherly types here. Oh man. Thinking it'd be safe. Well, if I don't. <laughs> Do something. The story I've been working on for months will fall through. So please help me out. Bitte, bitte, bitte. Ja, komm. Wir kriegen einen Special Prize. Let's go and get a chunk of your time. Is that okay? Ja. Thank you so much. Well, for starters, can you tell me? Uh. Sure. Okay. 37. I dare from fast 40. Krass. Thank you, Kiris. I'm pushing 40. Huh? Perfect. Okay, can you tell priorities on life as a bad... Was sind die Prioritäten? Let's see. The man I interviewed earlier said he makes to wear sunglasses at all times. Nanny. Sunglasses at midnight. He just sounded like an idiot. Danke, Kiryu. Some people said the sunglasses are the number one must have as a sort of a bad boys. 
Well, whatever. That's my number one prayer. <lacht> Kleidung, würde ich sagen. Für einen Bad Boy. Kleidung. Ja. I usually don't wear T-Shirts. Ja, yeah, I like dress shirts. The kind you can't put on. Ja. Yeah. The shirt down to my chest. I don't like it when the shirt feels tight around my throat. Ja. Wenn du dir das leisten kannst, ja. Okay, I see, I see. You are showing a lot of chest even today. Show the... Aha. Bad boys. Okay. Schauen. Lassen ihre... Oh nein. Brust. Oh, meine Brusthaare und so. Okay, you think? Yes, the answer is that it was bad as that material. Okay. With this shirt buttoned up to the top is most uncle. Yeah, yeah, yeah. I got some flag about my clothes. Well, I showed him. Okay, okay, next question. Okay, then. Here is some. My next question is. Howdy, folks. F hold on there a dang old minute. Yes. I've been listening to you kids talking about bad boys and whatnot. Oh god. <sighs> There's the boss. A bad boy boss man you say. Ich hol den. Oh no. Ich habe Angst. Hey, Kirio, getting interviewed. Ah, the florist. I knew that he would I don't know why. I just thought, please not him. Oh, yeah. Well. She's probably back me to do it. I've been working on the story to find the best bad boys for Kamarucho. I watched the whole thing. <laughs> that was time Alex. So, do you want to interview me too? May I? That open rope, the scent of tobacco. I'm sensing an aura of bad accessory from you just as strong as curious. Uh, <laughs> you might be better than curious. Alles klar. You think? I don't really get it, but why do I feel slight? Alter, was? Oh, you can just call me florist. Okay, well then, I'm going to continue my interview with both of you. Curious and Mr. Uh. Florist. Oh, nein. We have an interesting bad boy story you can share. Irgendwas heroisches. Um, you care to share... Uh, will you care to share first? Uh, okay, then Florist, fang an. In town, the other day when you're fine and you try to mug me. Okay, wollten seine Brieftasche klauen. Eine Frau und ein Mann. You being an older man, yeah, aber schade für ihn. My job is eavesdropping and taking candid photos. So I uh, aired his dirty laundry to the, on the spot. Uh, the identity of his first sex worker and the most recent. Se oh, <laughs> Alter, da hat er einfach so richtig eklige Sachen rausgehauen wie. Uh, seine, seine Pornografie, Stories, seine, seine, äh, seine Liebling, Sexworkers und so weiter. It's like, like in crime got disgusted. She said, you sick bastard, I can't believe it. Oh, geil. Okay. Oh, okay. Yeah, I, you've got your fists, I've got my facts. So, to be fair, that girl was cheating on the thug with multiple guys. Warte mal. Okay. That's your job? What exactly? Oh, do you really want to know? <laughs> oh, nein. Nein, bitte nicht. To pretend I never heard all that. Okay. Okay, curious. What about you? Okay, can you beat my bed? Sorry, okay. I went on a rampage on a funeral, yeah. I was in a joint. Oh, this is schwierig. Rampage on a funeral könnte nicht nur könnte halt übel aufstoßen. Ich war im Knast, ja, ist obvious irgendwie. 
Aber Punks schlagen nicht so. Ich würde das sagen. Einfach mal. Don't for 10 years, how about that? As in prison, so you're an ex-convict? Yeah. So the I got you pretty recently. Really? It's a long time, yeah. What do you do to get a sentence like that? Murder. Ah, sorry. I'm so sorry I asked what time you were. What are you phrasing? Man, it was a bit misleading. Ooh. But don't worry, I'd never do anything to hurt you. Würdest du mir niemals was antun? Nein. Ja, wirklich. Also, komm runter, ja. Okay, ich glaube dir. Wow. Aber das ist ein bisschen zu ernst. Oh, was? Maybe if I work for a trashy etap... Oh nein. You think you are a killer? I've got to admit you don't look like you'd be capable of, of something so horrible. Well, everyone has their dark side. I'll drop it there. Uh, yeah. I'd love to know more, but as someone who values her own life, I won't uh. ask. And... But isn't there a twist like you are not the real killer? Uh-huh. Didn't want to, but you had to protect someone? Mm-hmm. I'm only basing... Yeah. Also, ja, sie will natürlich jetzt die Story hören, dass er jemanden beschützt hat und so weiter, weil er eben das gemacht hat. Also, er soll ja kein harter Mörder sein. So block out the details. Ah. Spill the beans. Also, er soll das schon erzählen. Okay. Next question is... Alter, was ist das hier? Jetzt kommen die drei... Date? Alter. Oh, and the first. Oh Gott, jetzt kommen sie alle zu dritt. Just what are you guys up to? Old guy. Alter. Ja, natürlich. Are you a friend of Kirisan? Yeah, that is and he's a cop. Oh, currently. Uh, oh mein Gott. Jetzt hat sie drei. Jetzt hat sie drei bad boys. So you are finding the bad ass. <laughs> yes. Okay. <laughs> also drei. Everyone from teeny boopers to grandmas are going wild for silver foxes on the silver screen. Was? It was telling me just now that all the girls are into old guys. Oh. Yeah. Uh, seine Tochter hat gesagt, yeah. Okay. To guys like Kiri and the florist. Yes, I mean, das ist schon schick. <lacht> Entweder Kiri oder in der Forest, Alter. Ja, Jungs. Ah? Nein! Das passt nicht! Ich, 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 nein! I'm very <lacht> You guys aren't bad at all. <lacht> ist das? Der? Du bist der Police Officer, Alter. Also, hat schon mal deine Nuggets. Schon, How are you anything but, uh, but a boy scout yeah. through? I'm a loose cannon cop, a maverick of the police force, who is taking heat from the chief of defying orders, Alter. I got drunk and failed to meet up with my daughter the other way. Does the qualify as bad boy? If that's what okay, I forgot my friend's birthday on time. But then check this out, I forgot my wife's anniversary. <laughs> Um, bitte? If you three are trying to prove how much a bad boy is still deserving the opposite effect. <lacht> oh Gott. Um was geht's denn jetzt, Alter? Standing up your daughter, forgetting your anniversary. That's more bad guy than badass. <lacht> Wipe that smirk off your face. You should never forget friend's birthday either. <lacht> ja, Mann. Oh. <lacht> Die Jungs verkacken es voll. Ey, so, who am I? So bad. Make the best story, okay, huh? I think we need to decide who's the badass story is. It's kind of important now. Okay. Okay, wir müssen gucken, wer die beste badass story hat. 
than starting now instead of just sitting around and trying. Yeah. The battle for the title of Ultimate Bad Boy. Bitte, ey, bitte, was, 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 was? Aber du kannst nicht einfach meine Geschichte verändern. Don't be so uptight. Mm -hmm. Makes more sense if you ask me. It's more much interesting, don't you think? But I came here to interview men, not adjudicate your egos. Ja, man. We in the interview by asking each of us a question. The three of us will answer the question and he who gives the best answer will get more badass bad cred. Alter, it sounds fat. Okay. Then it's settled. Okay, sorry, I just uh, planned which uh, questions. Okay. And after... Alter, the dia dialogues sind halt so ewig lang, aber die sind echt gut. You can decide which of us with an ultimate bad boy works for me. Okay. okay. Then I'm going to ask the one I'd keep it to pick burner for the end of my interview. What do you think is the most important thing to a bad boy? Oh. Uh, too easy. <laughs> Then please first, go ahead, answer first. Financial power. Financial power, you mean money? Isn't human nature to gain more confidence as you acquire more capital? Kluger Satz. As self-worth grows with net worth. It creates an image of uh, adult man. Dandyism. Okay, having both makes you... That's intelligent. Having both makes you the kind of man that girls wants and boys wants to be. Money leads to confidence and confidence makes you dandy. So dandyism not just about clothes. It's the attitude of an older, more refined gentleman. Okay, bad as that. Okay, is that what you are saying? Also, Geld führt zu Selbstbewusstsein und es geht nicht um ähm, Kleidung oder so etwas, sondern es geht um Selbstbewusstsein. Der Boy ist financial power. See, ja. Yeah. If no money usually has no confidence. Ein Mann ohne Geld hat keinen hat kein, ähm, kein Selbstbewusstsein. So wie die purest Leute hier. Sure, they're good guys, but better stats, not one of them. Ja, das ist halt. I make tons of money on the ground. You're sorry, guys, but I'm confident my level of raw dandyism is just. Ja. First makes a pretty convincing argument. Ja. Would you like to answer next? Oh, oh sure. <laughs> Mal schauen, you know nothing. The rest of Sai. What? It's true, the financial power is important to badass that. No doubt about that. But as one most important thing goes, close but no cigar. And that all? Oh, to go on. Okay, interesting. What are you implying that some. That be. to have a loving family. Okay. <laughs> What's that I'm even talking about? Yeah. Listen, what a true cool old guy needs is the heart to love his family and a family that loves him back. No matter how much money and confidence a man might have, it's all for nothing if there's no one to share with it. Uh, yeah, this auch wahr. Yeah. A boy can only become a real grown man when he has a partner to care for and a family to protect. I see. So, a guy without a loving family is only half man compared to a real boy be out of his league. In that respect, got a wife and daughter to protect. But how about you, kitty? <laughs> Interessanter Punkt. <laughs> you've got street cred, but you've never been married. Domestic experience, Junior. It's too early to call yourself a badass dad. But lots of dandy men aren't married. Uh -huh. Das ist genau der Punkt. Ton of bachelors out there, charming all kinds of women and Daves. Still got some real swagger to them. Muss nicht immer sein, aber ja, sie hat grundsätzlich recht, weil die Mädels wollen ja jemanden anmachen. Has to be carried with children. She's right. And you are talking like you're some kind of respectable family, but until recently you weren't getting along with your family or daughter at all. Ja, du hast nicht, du bist nicht mal deine Kinder dabei und so weiter. Okay. 
it looks like the forest has the lead. At least for now, you're up, Kiryu-san. Better answer. Oh, sure. One thing for bad. Okay. Going to a tanning saloon. Having less. I have no clue. Having less common sense than normal, man. Weil sie besonders sind. Going to a tanning. Was ist ein tanning saloon? Um, tanning. Meinen sie damit den uh, Friseursalon? Um, Sonnenstudio. Ah, das wusste ich gar nicht, dass es so heißt. Aber ich würde das sagen. Ja. Ja, unkonventionell sein. Das ist es halt. It's all maintaining a balance. Interesting. Can you explain that? Let's see. For example, it's common sense for a solar man to wear a suit to work. We all know that, but it would be weird if he... Das hat wiederum das zu tun, was der um, Florist gesagt hat. Das ist Self-Confidence. No, but it would be weird if he came into the office wearing a Hawaiian shirt and shots right. No common sense. True, they're just uh, yeah, out of touch old uh. code. Kodja? Oder ich wusste gar nicht, ich kenne das Wort gar nicht. Man uh, with no tie and with just button up all the way. No, that's a bad boy. Final between formal and casual makes you approachable without sacrificing the fragrance of danger that draws a woman to an older guy in the first place. Mm hmm. It's so buttoned up all the way comes as rigid and he doesn't even exist to a woman. It's just a bad as the opposite extreme. Genau. Entweder du bist ausgebrannt, aber ne, so nach dem Motto, du trägst deine Kleidung, ne, du bist so der Dude, Dude der äh, immer konventionell ist, oder du bist halt diese komplette Extrem andererseits und arbeitest gar nicht oder ähm, willst nur glücklich sein und die, die Methode ist halt wirklich diese Balance-Sache. Also du musst halt ausgeglichen sein im Leben. Mentioned what a great example. The boss having financial war or loving family is pretty elitist. Alter, der haut einen raus. Ja, es ist ein Problem, ne? Financial Power Loving Family bedeutet immer, dass du zur Elite gehörst. Also nur zu dem oberen 30%, 10%, whatever. Aber es geht ja darum, wirklich eine Balance zu haben. Weil das sind ja Extreme. Entweder bist du Businessman oder du bist halt, ähm, du hast eine Familie. Was, wenn du beides bist? Was, wenn du Businessman und Familie hast? A myth of masculinity, yeah. Truth, the carefree guy without money or family doesn't limit himself to social standards. That's a true bad boy. Yeah. This is a kluger Satz. Well, thank you for answering everyone. Sure. And that's loads of... Uh, okay. Yeah. Okay, drum roll, please. The ultimate bad boy is... Give you some. Okay. Obvious choice. Damn it. Instead, I thought Kiryu-san's answer would, was the coolest and most impressive. Yeah, and I actually have a special prize for Kiryu-san. Ooh, what's gibt's? Danke. Eternal shoulder bag. Okay. Well, kiryu -san, keep it dandy as the ultimate better stat. A cool. Old guy who never seems to age. Huh? Yeah, I can bet it. Okay. Okay, yeah, see you around. Oh. Das war eine saukule Quest. Das war sehr. Also, das liebe ich an diesem Spiel. Das ist ja häufig so. Da gibt es ja häufig so krasse Dialoge. Spend it long. It's easy to uh, forget 10 years I've actually passed my guy. I guess I'm old enough to be considered an old man. Huh? Oh, they were really disappointed they, that they lost. Come. A couple of wrinkled up ass beans. Apparently. <laughs> to act it more like me. Ah, oh, that's a bit arrogant jetzt natürlich. Hmm. <laughs> Dandyism. What a lot of bullshit. 
Hey, that is son. Wanna grab a drink downstairs? Yeah. yeah. <lacht> Coole Jungs. Ich hätte eigentlich die Komforten sollen, aber ich wollte einfach den Badass rausholen. I won't lose, ja. Yeah. Um, ich, ich liebe dieses Spiel gerade wegen den teilweise richtig krassen Dialogen. Also auch dieser Dialog, ich muss wirklich sagen, dieser Dialog hat mich so überzeugt, weil es wirklich um was, eine ne wichtige Sache ging. Ne? Also es geht auch wirklich um eine Grundeinstellung. Also entweder ne, hast du diese Art von ähm, diesen, diesen Dad, der halt ähm, irgendwie eines der Extreme hat oder du versuchst irgendwie beides unter einen Hut zu bringen. Ne, oder ähm, ne, du, du, du darfst halt nicht über die Stränge schlagen. Und das finde ich also schon alleine dieses Dandyism auch nochmal und auch nochmal dieses Elite-Gedanken, der Elite-Gedanken und so weiter. Das ist halt wirklich etwas, worüber man nachdenken kann. Und das habe ich bei Yakuza Zero auch schon sehr geliebt. Also da gab es halt einige Stories, wo ich immer sage, boah, Alter, die waren schon gut. Ähm, es gab auch dieses Unterhaltsamen mit Michael Jackson und sowas, ne, so den Michael Jackson, Anführungsstrichen, äh, zu der Zeit gespielt. Ähm, das zeichnet die Yakuza-Reihe zumindest... Alter, alles gut. Das ähm, zeichnet diese Serie zumindest in diesen beiden Spielen schon mal und es wird wahrscheinlich weitergehen aus. Deswegen lohnt sich das, auch jede Nebenmission mitzunehmen. Deswegen werden wir versuchen, auch viele mitzunehmen. Ich werde aber nicht alle machen, das kann ich euch jetzt schon sagen. Weil ähm, dafür, also da müssten wir mal gucken. Äh, es wird einige Stories, die mich schon so gar nicht interessieren. Ähm, ja, weil einige, das muss man leider sagen, diese Story war ordinär. Es gibt aber auch so Stories, wo du auf jeden Fall weißt, okay, es geht wieder um Geld, du wurdest betrogen, du haust jemanden auf die Nase fertig. Das sind so die einfachen Stories. Ähm, aber natürlich ist nicht jede Story kann besonders sein. Aber die Story war sehr gut geschrieben. Egal, nichtsdestotrotz, never mind. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Ciao, ciao.